。哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是阿皮，今天继续给大家带来《宝萌新闻》系列。这一周刚好是小智读完一周年，制作组很懂事，让小智回阿罗拉看看。这一集终于可以说有很大看点了。一开始来电王就找到一块叶之石，于是小奥立刻把叶之石给蛋蛋。很快，蛋蛋进化成椰蛋树，这行动力确实比小智要快很多啊。然后小智表示，阿罗拉地区有另一种叶蛋树，不仅体型很大，属性还是草系加农系的，比草系超农地系的叶蛋树要霸气百倍。于是小立马表示想要去阿罗拉，然后小智等人就来到了美乐美乐岛。酷酷一博士开车来接小智，两人亲密的对话让小不知道说啥。没事，等会儿你会更尴尬的。来到博士的研究所，发现巴雷特和酷一博士的孩子已经出生了，取名为雷伊，并且看样子也有一岁左右了。这就陷入了一个尴尬的时空悖论：为什么小智你还是十岁呢？刚进屋子，小智留在阿罗拉的宝梦就迫不及待的围住了他。小看见这么多宝梦，瞬间傻眼，没想到小智竟然有这么多强大的宝梦。小智立马向大家介绍起了小豪。于是，热情的咆哮虎、纵眼狼人、木木枭，还有美轮美坦也扑上去抱住小豪，捂得小豪都喘不过气来了。接着，巴雷特博士表示，阿罗拉的小伙伴给他们举办了欢迎会，让他们一会过去。于是小智在研究所稍微待了一会儿，就往学校赶。在沙滩上，小豪看见一只全海参，毫不意外的一球就收服了。接着，小海想要收服强恶基普虫，但是却被阿罗拉三地鼠赶到悬崖边，掉入了海中。就在小豪惊慌之时，水泥一杆子把他吊了起来。得知他就是小智的同伴后，连忙带着他往学校赶。而小智这边因为小豪不见了，在四处寻找。此时，我们可以看见穿着性瑜伽以及迷你 Q， 还有好坏仙在找果子。很可惜。这支火箭队没有出场，所以他们并没有重逢。不过，小智意外的看见曾经的好兄弟洛托普图鉴。其实阿罗拉偏上手，我以为洛托普图鉴会一直跟着小智，谁知道他在结尾跑去一台基金会工作了。洛托普图鉴是来带小智去保姆学校的，大家都已经到了，就在等小智了。听到小豪已经被水莲带回去了，小智也就放心了。在保姆学校，小豪以及保姆都被注视着，小豪顿时觉得有些不自在。毕竟，中间连小智不在，小豪满脸都写着尴尬。面对马奥、水莲和妈妈累的一连串问题，小豪完全就没有了抓宝可梦的精气神。接着来了个硬骨头卡奇，卡奇一见小豪就说自己是小智的劲敌，并且想要知道小豪作为小智的同伴够不够格。正在气氛有点火药味的时候，小智及时回来了，派对立刻开始。木木枭还是一如既往的能吃，小智也把快龙和耿鬼还有大葱鸭带来了，能带宝可梦相处的很融洽。是不是觉得还少了谁？没错，莉迪亚和家里人还在找父亲路上，现在并不在阿罗拉。不过，水莲拿出莉迪亚的信，可以看见冰六尾还是没有进化，并且在火车上，马吉亚拉又有了新的发现，看上去找到父亲指日可待，并且在信中提到还会继续和众人书信的。也就是说，小智等人一直在联系。这时候，小智表示想和卡奇再打一场，卡奇却说他想要先和小豪打。并表示，在小智身边最近的人，如果实力不够，是没有办法帮助小智实现梦想的，所以要检查一下小豪够不够格。小豪也只能接受了卡奇的对战。一开始，双方还是打得有来有回的，但随后卡奇却表示自己要使用贼招式了，并表示要逃的话，就是现在。小豪自然不会逃，并且还愤怒地表示：“我才不是小智劲敌呢，梦想要靠自己实现，我也是，小智也是。”随后便让藤村小将使用火花对抗卡奇的全力的贼招式。这结果可想而知，完全就不是一个级别上的。要不是嘎啦嘎啦提前接走了小豪，不然小豪早就被炸得灰都不剩了。比赛结束后，小豪也说出了自己的梦想，那就是收服世界上所有的宝梦，包括超梦。这受到了小伙伴的热烈支持。之后，小豪终于看到了阿鲁拉叶蛋树。这回，小豪很不容易的派出了同队小将和阿鲁拉叶蛋树对战几个回合，然后说服了他。小智和小豪的阿鲁拉之旅就到此结束了。不过，小豪表示还没有玩够，还想要再去。我们观众自然是很希望你们再去一次的，毕竟赤焰咆哮虎还是没有对战过啊。下集，小豪和小智带着小春去一界挖掘化石，看上去小豪拿到了神秘琥珀，化石玲珑难道要被小豪收服了吗？如果真是这样，大家也不要激动啊，说不定小智会收服更加帅气、更加强大的雷鸟龙或者鳃鱼龙呢。我是卡皮，咱们下期见。